டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஆயிரக்கணக்கான அடையாள சின்னங்களை அதாவது லோகோக்களை பார்க்க நேரிடுகிறது அவ்வகைகளில் சில லோகோக்களின் அர்த்தம் வெளிப்படையானதாக இருக்கும் சில லோகோக்கள் மிகவும் அர்த்தமற்ற ஒன்றாக இருக்கும் இந்த இரண்டு வகை லோகோக்களையும் தவிர்த்து மூன்றாவதாக ஒரு வகை உண்டு அந்த லோகோக்கள் வலுவான உணர்வுகளை கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் அதே சமயம் நம்மால் மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியாத உட்பொதிக்கப்பட்ட சுவாரஸ்யமான அர்த்தங்களை தன்னுள் கொண்டிருக்கும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு ஒரு மர்மமாக இருக்கும் மிகவும் பிரபலமான சின்னங்கள் மற்றும் அவற்றின் நிஜமான அர்த்தம் போன்றவைகளை பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா அல்லது சரியான முறையில் அவற்றை பார்க்கிறோமா அல்லது பயன்படுத்துகிறோமா என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா இந்த கேள்விக்கான பதில்களை பதிவின் முடிவில் நீங்களே அறிந்து கொள்வீர்கள் அம்பர் சான் சின்னம் அம்பர் சான் சின்னமானது லத்தீன் இணைப்பான ஈட்டி என்பதை குறிக்கிறது இது ஆங்கில வார்த்தையான அண்ட் என்பதற்கு சமம் இந்த சின்னம் முதன் முதலில் சிசரோவின் தனிப்பட்ட செயலரான டிரோ பண்டைய ரோம் காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எழுதும் வேகத்தை அதிகரிக்க டிரோ மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த சுருக்கங்கள் துரோனியன் குறிப்புகள் என்றும் அறியப்படுகிறது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னர் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இச்சின்னம் மிகவும் பிரபலமாகியது நீண்ட காலமாக ஆங்கில எழுத்துக்களின் கடைசி வார்த்தையாக திகழ்ந்த இச்சின்னம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இருந்து ஆங்கில எழுத்துக்களின் பட்டியலில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டது ஹார்டின் சின்னம் இதயத்தில் தான் காதல் வாழ்கிறது என்ற பிரபலமான நம்பிக்கை இருந்த போதிலும் உண்மையான மனித இதயத்தின் வடிவமும் இந்த ஹார்டின் குறியீட்டும் ஒத்துப்போகாது என்பதை நாம் அனைவருமே அறிவோம் இருப்பினும் இந்த சின்னம் எப்படி இதய தோற்றத்தோடு ஒற்றுப்போகிறது என்பதற்கு பல கோட்பாடுகள் உள்ளன ஒரு ஏரி நடுப்பகுதியில் ஸ்வான் பறவைகள் ஒன்று கொண்டு சண்டை போடுகையில் அவற்றின் வடிவங்கள் இதய சின்னத்தை ஒத்த வடிவமாக மாறும் உலகின் பல கலாச்சாரங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இந்த பறவைகள் காதல் விசுவாசம் பக்தி ஆகியவற்றை குறிக்கின்றன இதன் வழியாக கூட ஹார்டின் சின்னம் உருவாகி இருக்கலாம் என்கிறது ஒரு கோட்பாடு மற்றொரு கருதுகோளானது இதய சின்னம் பெண்ணின் வடிவத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது என்று கூறுகிறது இந்த கோட்பாட்டின் ஆதரவாளர்கள் பெண்ணின் இடுப்பு வடிவத்தை ஹார்டின் சின்னமாக சித்தரிக்கிறார்கள் மண்பாண்ட சித்திரங்கள் மறுகையில் உள்ளதொரு கோட்பாடானது ஹார்டின் சின்னம் ஒரு ஐவி இலை வடிவத்தின் பிரதிபலிப்பு என்கிறது பண்டைய கிரேக்கர்களின் மதுபான உருவாக்கம் மற்றும் பேரார்வத்தின் கடவுளான டயோனியஸை சித்தரிக்கும் மண்பாண்ட சித்திரங்கள் ஐவி இலைகளை பெருமளவில் உள்ளடக்கி இருப்பதால் ஹார்டின் சின்னம் இப்படியும் உருவாகி இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது மருத்துவ சின்னம் சொன்னால் நம்ப மாட்டீர்கள் மருத்துவத்தின் சின்னம் ரக்கைகள் மற்றும் இரண்டு பாம்புகள் கொண்ட சின்னம் முதலில் தவறுதலாகவே ஏற்கப்பட்டது புராணத்தின்படி கிரேக்க கடவுளான ஹெர்மஸ் காடிசியஸ் என்ற ஒரு மாயாஜால சக்திகள் கொண்ட ஊழியரை கொண்டிருந்தார் அவர் பார்ப்பதற்கு தற்போது நாம் காணும் நவீன மருத்துவ சின்னத்தை போலவே இருந்துள்ளார் எந்த ஒரு பிரச்சனையை தடுக்கவும் எதிரிகளை சமாதானப்படுத்தவும் கடைசியஸுக்கு சக்தி இருந்தது ஆனால் அது மருந்துகள் கொண்டு நிகழ்த்தப்படவில்லை ஆக மொத்தம் இந்த மருத்துவ சின்னம் உண்மையில் ஒரு மாயாஜாலங்களின் சின்னமாகும் சமாதான சின்னம் சமாதான சின்னம் பசிபிக் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அணு ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவதற்கு எதிரான எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கும் நோக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த குறியீடானது என் மற்றும் டி ஆகிய எழுத்துக்கான செமஃபோர் சிக்னலின் கலவையாகும் இந்த செமஃபோர் எழுத்துக்களில் என் எழுத்தானது ஒரு தழகீழான வி வடிவத்தில் இரண்டு கொடிகளையும் வைத்திருப்பது என்ற அர்த்தத்தையும் டி எழுத்தானது நேராகவும் அதற்கு நேரெதிராக கீழாகவும் கொடிகளை வைத்திருப்பது என்ற அர்த்தத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது இந்த இரண்டும் ஒரு சேர சமாதான சின்னத்தின் வடிவம் உருவானது பவர் பட்டன் சின்னம் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனியுங்கள் நீங்கள் பார்க்கும் பவர் பட்டனில் ஐ மற்றும் ஓ என்ற எழுத்துக்கள் தெரிகிறதா அந்த குறியீட்டின் உடைந்த வட்டமும் அதன் உள்ளே உள்ள வரியும் அதை ஒன்று மற்றும் சைபர் என்பது போல் காட்டுவதை உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா இரும முறைமை சரி பவர் பட்டனின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள நாம் இப்போது இரண்டாம் உலக யுத்த காலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் வாருங்கள் இரண்டாம் உலக போர் பொறியாளர்கள் பயன்படுத்திய பவர் பட்டன்களில் இரும முறைமையை அதாவது பைனரி சிஸ்டம் பயன்படுத்தின அங்கிருந்து ஆரம்பித்தது தான் இந்த குறியீடு இரும முறைமையில் ஒன்று என்றால் ஆண் உடன் சைபர் என்றால் ஆஃப் என்று அர்த்தம் இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றில் இந்த குறியீடு ஒரு ஆற்றல் பட்டன் சின்னமாக சர்வதேச மின்னணு தொழில்நுட்ப ஆணையம் அதாவது இன்டர்நேஷனல் எலக்ட்ரோ டெக்னிக்கல் கமிஷன் மூலம் தரநிலைப்படுத்தப்பட்டது நீங்கள் இதே மாதிரியான அர்த்தம் கொண்ட ஆற்றல் பட்டனை வெவ்வேறு வடிவமைப்பில் கூட காணலாம் ப்ளூடூத் சின்னம் 
பத்தாம் நூற்றாண்டில் டென்மார்க் நாடானது மன்னர் ஹரால்ட் பிளாட்டன்ட் என்பவரால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது டானிஷ் பழங்குடியினரை ஒற்றை பேரரசராக இணைப்பதற்காக மிகவும் பிரபலமாக வரலாற்றில் அறியப்படும் இந்த மன்னர் ப்ளூபெரிஸ் பழங்களின் மீதான ஆர்வத்தின் அடிப்படையில் ப்ளூடூத் என்று அழைக்கப்பட்டார் அதற்கு தகுந்தபடி அவருடைய பற்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு நிரந்தரமான நீல நிறத்திலேயே இருந்துள்ளன ஸ்கேண்டினேவிய ரூனிக் எழுத்துக்களின் கலவை பின்னர் பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து ஒரு பிணையத்தில் பல சாதனங்களை ஒன்றிணைக்க வடிவமைக்கப்படும் நோக்கத்தில் ப்ளூடூத் தொழில்நுட்பம் உருவானது அதை குறிக்கும் சின்னம் இரண்டு ஸ்கேண்டினேவிய ரூனிக் எழுத்துக்களின் கலவையாகும் அதாவது ஹாக்கால் என்பதின் ஹெச் மற்றும் சர்க்கன் என்பதில் பி இரண்டு இலத்தின் வார்த்தைகளையும் இணைப்பில் இருந்து அதாவது ஹராட் பிளாட்டன்ட் பெயரின் இரண்டு ஆரம்ப எழுத்துக்களில் இருந்து உருவாக்கம் பெற்றுள்ளது சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் முதல் தலைமுறை ப்ளூடூத் சாதனம் நீல நிறத்திலேயே உருவாக்கம் பெற்றன அதுவும் பற்கள் போன்ற வடிவத்தில் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க